ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு டேஸ்டியான ஒரு கொழுக்கட்டை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த கொழுக்கட்டைக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு பச்சரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் அந்த பச்சரிசியில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பிடி அளவுக்கு இட்லி அரிசி இருக்கும்ல அதுவும் போட்டு நான் ஊற வச்சுக்கிறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூ ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நாளே போதும் அது நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சிட்றேன் ஊற வச்சுட்டு அப்படியே ஊறட்டும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிற செஞ்சு சாப்பிட்ற கொழுக்கட்டை இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு இதை நல்லா நான் திரும்பி ஒரு தடவை நான் வாஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு நான் மிக்சியை என்ன கொஞ்சம் தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் மிக்சி ஜார்லேயே போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு அதை நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி கூட நான் அரைச்சிக்கலாம் ஓரளவுக்கு கொரை குறன்னு இருந்தால் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கொரை குறனே இருக்கட்டும் ரவா இருக்கும்ல ரவை மாதிரி அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கட்டும் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கொஞ்சம் கடுகு கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா அதை வறுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உளுத்த பருப்பும் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் நம்மளுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நான் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் தான் போடுறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா சொட்டை பண்ண போகிறேன் ஸோ எங்கள் பாப்பா இருக்குது அதனால் நான் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த அரிசி அந்த மாவையும் நல்லா அதில் போட்டுட்டு சிம்லையே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா உடனே தீஞ்சு போயிடும் இப்போ நல்லா போட்டு அதை சிம்லையே வச்சு நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா கிளறிட போகிறேன் ஓரளவுக்கு இந்த மாவு வெந்துடும் நல்லா வெந்து தான் வரும் ஒட்டாது இப்போ வந்து நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையிலே ஒட்டாது அதுதான் அந்த பதம் நம்ம கரெக்டாக ரெடியாக அடிச்சு நிறுத்தும் ஸோ இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்து வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட போகிறேன் இல்லை அதே பாத்திரத்தில் இருந்துன்னா அடி ஃபுல்லாக தீஞ்சு போயிடும் அதனால் வேறு பாத்திரம் மாற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஆறுனதும் கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததும் நான் வந்து இட்லி தட்டில் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த உருண்டை மாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டு போகிறேன் ஏற்கனவே இது வெந்த மாவு தான் அதனால் ரொம்ப நேரம் வேக வேண்டிய தேவையில்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்தாலே போதும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த கொழுக்கடை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்